നിരവധി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ തിരൂരങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പരിസരത്തായി ഒരു ടോയ്ലറ്റ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ വൻ ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പൊതുവേയുള്ള ആരോപണം ഈ സ്ഥാപിച്ച ടോയ്ലറ്റ് സ്ത്രീകളും വിദ്യാർത്ഥികളും അടങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലാണ് ഈ ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ചെമ്മാടിൻ്റെ നഗരപ്രദേശമായ പ്രധാന സ്ഥലത്ത് ഈ ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് വഴി പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സുരക്ഷയൊരുക്കാതെ ഒരു റോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൗണിൽ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവെക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ ടോയ്ലറ്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് തിരുവങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൗണാണ് ചെമ്മാട് ഈ ചെമ്മാട് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുക ഒന്നാമത് ഇവിടെ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവരുടെ വാഹനങ്ങൾ നിർത്താനുള്ള ഒരു പാർക്കിംഗ് സൗകര്യമില്ല അതേപോലെ പ്രാഥമിക ആവശ്യ നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സാ സംഗതി പോലും ഇപ്പോൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഈയിടെ ആയിട്ട് എന്തോ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ പരിമിതമായ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യാപാര മേഖല ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ഓടകളുടെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്മെല്ലാണ് ചില സമയത്ത് എന്തൊക്കെ അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് നഗരസഭേൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഡ്രൈവർമാരും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പരാതി ഉന്നയിച്ചിട്ടും താൽക്കാലികമായി കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനുള്ള ചെറിയ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നതല്ലാതെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അപാര സ്മെല്ലാണ് ഏത് സമയത്ത് പൊന്തി വരുന്നത് തിരൂരങ്ങാടി നഗരസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രശ്നമുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് വേസ്റ്റ് ആ വേസ്റ്റ് ഇന്ന് കൊണ്ടേടുന്നത് ആ തെക്ക് ഭാഗത്ത് വഞ്ചാലിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ് അവിടെ ഇപ്പം ജനങ്ങൾ വീടുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ജനങ്ങളും പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് അത് സംസ്കരിക്കാത്തൊരു സ്ഥിതിയിൽ അവിടെ കൊണ്ടേട്ടിട്ട് തെരുവുനായകൾ കടിച്ച് അത് എല്ലാ വീടുകളിലും എത്തിച്ചിട്ട് രോഗം പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നാൽ ആ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടിട്ട് ആ വെള്ളമാണ് ആ എല്ലാ കിണറിലും എത്തിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് അതിനൊരു പരിഹാരം കാണണം ആ വേസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ആ വേസ്റ്റ് തേപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നഗരസഭ ഉടൻ കണ്ടെത്തിയ തീരുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ മാലിന്യ സംസ്കരണ പരിപാടി അതിപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നതും അല്ലാത്ത കാലത്തും ഈ അഴുക്കി വെള്ളം ഒലുകി പോകണ ഒരു ഇതുണ്ട് അവസ്ഥ അതൊക്കെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഗതി അതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് ഈ വിഷയം നമ്മൾ നന്നായി പഠിച്ചതാണ് ഇത് പഠിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് അത് നമ്മുടെ മാത്രമല്ല സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമാണ് അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ പൈപ്പ് കമ്പോസ് വീടുകളിലാണെങ്കിൽ പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ് കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ പിന്നെ വ്യാപാരികളോടും നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഡ്രെയിനേജ് ശരിക്കും അഴുക്കുചാൽ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അത് ശരിക്കും മഴവെള്ളം പോകാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇതിലൊക്കെ അഴുക്ക് ഒഴിച്ചു വിടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് അഴുക്കുചാലായി മാറി ശരിക്കും അത് അഴുക്കുചാലല്ല അത് മഴവെള്ളം പാസ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഈ ഈ സംവിധാനം ഉള്ളത് ശരിക്കും ഐറിഷ് മോഡലാണ് ചെമ്മാട് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം നമുക്കിത് അഴുക്ക് ഒഴുക്കി വിടാനുള്ളതല്ല ഒരു ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനം എന്നാൽ മഴവെള്ളം പുഴയിലേക്ക് ഒഴുകാനുള്ള സംവിധാനം അതിനാണ് അതുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ആരോഗ്യ രംഗത്താണ് നഗരസഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനം നടന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ ഏതൊരു ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ലക്ഷറി ഹോസ്പിറ്റലിനെയും കിടപിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് തിരൂരങ്ങാടി നഗരസഭയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒട്ടനധി വികസനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ഈ നഗരസഭ ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പുതിയ മോർച്ചറി കെട്ടിടം രൂപീകരിച്ചു പിന്നെ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലകളിൽ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വളരെയധികം വികസനം നടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ പുനരുദ്ധീകരിച്ചു ആ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ലക്ഷറി ഹോസ്പിറ്റലിനെ കടപിടിക്കുന്ന കടപിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വികസനമാണ് തിരുവങ്ങാടി താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്
മെയിനായിട്ട് കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കാളും വേണ്ടത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണ് അത് ഇവിടെ വളരെ അവഗണന രൂപത്തിലാണുള്ളത് മെയിൻ തോടുകളായാലും പിന്നെ കൈത്തോടുകളായാലും കുളങ്ങളായാലും പമ്പ് ഹൗസ് ആയാലും കനാൽ ആയാലും ഈ വക വിഷയങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് കർഷകർക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യം വരുന്നത് ഈ വിഷയങ്ങൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും മറ്റുള്ള അധികാരികളും ഇടപെട്ടിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നികത്താനുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ് കർഷകർക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ളത് കാർഷിക മേഖലയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹെക്ടർ പിന്നെ പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഹെക്ടറിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടായിരം പതിമൂവായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പഞ്ചായത്തുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും വീതം ചേർത്താണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പഞ്ചായത്തിന് കിട്ടിയ വിഹിതത്തെക്കാൾ കുറച്ചാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി പേരിനായി എന്നുള്ളതല്ലാതെ സർക്കാർ ഭാഗത്തു നിന്ന് അധിക ഫണ്ടുകളൊന്നും മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ പുതിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വർഷവും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ കൃഷിക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കുറവും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു എം പി ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നിർമ്മിച്ച സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ ഇന്നൊന്നും അതൊന്നും എരിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതൊക്കെ പരിശോധിക്കേണ്ട ചുമതലയുള്ളവരെ കിട്ടിയ പിന്നെ ലാഭങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുകയാകും എന്നാണ് നമുക്ക് സംശയിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ചെമ്മാ ഈ വ്യാപാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെമ്മാട് അങ്ങാടി പ്രകാശപൂരിതമാക്കുന്ന ആള് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ ചെമ് വ്യാപാരികളാണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഈ കച്ചവടക്കാർ അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കത്തിക്കുന്ന ലൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ അങ്ങാടിയിൽ വെളിച്ചം കാണുന്നത് തന്നെ തെരുവ് വിളക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെമ്മാട്ടങ്ങാടിയിൽ സ്ഥാപിച്ച മുഴുവൻ സോളാർ ലൈറ്റുകളും ഉണ്ടായിരുന്ന സോളാർ ലൈറ്റുകൾ ഏകദേശം അത് സ്ഥാപിച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കണ്ണടഞ്ഞു പോയെന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് നന്നാക്കി എടുക്കുവാനോ അത് സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത കക്ഷികളെ ബന്ധപ്പെട്ട് അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വ്യക്തമായ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പൊതുജനങ്ങളടക്കം പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ കക്ഷികൾ പ്രത്യേകിച്ചും മറ്റു പൊതുജനങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനമായി ചമ്മാട്ടങ്ങാടിയിൽ സ്ഥാപിച്ച സോളാർ ലൈറ്റ് അതിന് പരസ്യ ബോർഡുകൾ പരസ്യ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടാണ് അത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വകാര്യ പരസ്യ കമ്പനികൾക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം ലാഭം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയായിട്ടേ നമുക്കതിനെ കാണാൻ കഴിയൂ ഒരു പരസ്യം വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും മൂന്ന് മാസ കാലയളവിലേക്ക് ആയിരങ്ങൾ പരസ്യം വാങ്ങി ആ പരസ്യം സ്ഥാപിച്ച് പരസ്യം വെച്ച് സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത ഈ തെരുവുകൾക്ക് കത്താതെ വരുമ്പോൾ അത് നന്നാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത് സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തികളെ സമീപിക്കുന്നതിൽ നഗരസഭ വളരെ പരാജയമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സോളാർ ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിൽ പരസ്യം വാങ്ങിച്ച് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിലുള്ള അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ മാത്രമല്ല പൊതുജനങ്ങളും ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ യോജന കക്ഷികൾ വരെ ആരോപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സോളാർ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ പിന്നെ ഒരു സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചൊരു പദ്ധതിയാണ് അത് തിരൂരങ്ങാടിയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഈ പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ളതിന് ഒരുപാട് പഞ്ചായത്തുകളിൽ അത് വന്നതാണ് അത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണെന്ന് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാതെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ആ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയത് പക്ഷേ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശിച്ച പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ള നിലക്കാണ് നമ്മളത് ഏറ്റെടുത്തത് പക്ഷേ ഇന്നതിന് ഗ്യാരണ്ടി കാലാവധി ഇതൊക്കെ അവസാനിച്ചു ചെമ്മാട് ടൗണിലൊക്കെ നമ്മൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് യാതൊരു ചെലവില്ലാതെ പിന്നെ നമ്മൾ സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെ ആ പ്രവൃത്തി പിന്നെ ലൈറ്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നഗരസഭയിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ശ്മശാനമാണെന്നാണ് ആ മൈലിക്കൽ ശ്മശാനത്തിന് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഇന്നവിടെ ഉണ്ട് ഏക്കറക്കണക്കിന് സ്ഥലമുണ്ട് അത് ജനങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കിയത് ബാക്കി പതിനഞ്ച് സെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ഗ്യാസ് ക്രിമിറ്റോറിയം നിർമ്മിക്കണം എന്ന് തിരൂരങ്ങാടി പഞ്ചായത്തായ അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്തിട്ട് തിരൂരങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആയതിന് ശേഷം രണ്ട് സമരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് അൻപത് ലക്ഷം റുപ്യ ഫണ്ട് വകയിരുത്തി ആ ഫണ്ട് ലാപ്സായി പോയ ഒരു ചരിത്രമാണ് തിരൂരങ്ങാടിക്കുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ശ്മശാനമായാലും ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒട്ടും
ഇപ്പോൾ ചെമ്മാട്ട് അങ്ങാടിയിലുള്ള പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ നഗരസഭ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട ഇനിയും വിഷയങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായും നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ശ്രദ്ധ ഉ